let us continue chapter 4 class 4 english reader and the chapter is the bear cup and the fox to yahan pe jo kahani hai isme chhota wala bhalu aur ek lomri ka beech mein kahani hoga now let us start the story very near the north pole there is a country called the lapland or the land of the laps it is a very cold country the lap wear clothes made of bear skin their shoes are made of seal skin they get their food by fishing and hunting they live in houses made from blocks of ice these houses are called igloos lap children instead of going to school they go for fishing तो नॉर्थ पोल कहाँ होता है हम लोग को वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो सबसे ऊपर में नॉर्थ पोल होता है और सबसे नीचे में साउथ पोल होता है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत ठंडा जगह है वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ता है तो वही साइड पे नॉर्थ पोल का साइड पे एक कंट्री है वो कंट्री का नाम है लैपलैंड या हम लोग उसको लैंड ऑफ द लैब्स बोल सकता है और लैपलैंड में रहने वाला आदमी लोग को हम लोग लैब्स बोलते हैं तो वो बहुत ठंडा एक बहुत ठंडा कंट्री है देश है बहुत ठंडा देश है वहाँ का आदमी लोग बियर का स्किन पहनता है कपड़ा और जूता में क्या पहनते हैं वो लोग सिल का स्किन सिल एक एक्वाटिक एनिमल है मतलब पानी में रहने वाला बर्फ में रहने वाला एक एनिमल उसका नाम है सिल आप लोग देखा भी होगा तो वो जूता में क्या पहनता है सिल का स्किन से पहना वाला जूता पहनता है वहाँ पे आदमी लोग खाना भी क्या खाता है वहाँ पे आदमी लोग फिशिंग करता है मछली पकड़ता है और हंटिंग करता है जानवर मारता है वही वो लोग का खाना होता है और वो लोग का घर भी हम लोग का जैसे नहीं है वो लोग का घर भी आइस से बना होता है और आइस से बनाए वाला घर को हम लोग इग्लूस बोलते हैं ये इग्लूस ज़्यादातर अब वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है जहाँ पर बहुत ठंडा होता है तो उसमें आदमी लोग घर कुछ नहीं मिलता है पेयर वेयर नहीं मिलता है तो वो लोग घर अपना घर को हम वो लोग आइस से बनाते हैं और वो आइस से बनाए वाला घर को हम लोग इग्लूस बोलते हैं तो वहाँ का बच्चा लोग स्कूल जाने का ला स्कूल नहीं जाता है वहाँ का बच्चा लोग क्या करने जाता है वहाँ का बच्चा लोग फिशिंग करने जाता है मछली पकड़ने जाता है ना बोले रसी वन मॉर्निंग इन विंटर वन ऑफ दिस चिल्ड्रन वेंट टू अ रिवर फॉर फिशिंग द सर्फेस ऑफ द रिवर वॉज कम्प्लीटली फ्रोजन ही मेट अ होल इन द आइस एंड ड्रॉप हिज फीस हुक इन टू इट ही कॉट लॉट्स ऑफ फीस देन ही लॉडेड द फीस ऑन टू हिज स्लैट्स एंड सेट ऑफ फॉर हिज इग्लू तो एक सुबह विंटर का समय था तो एक बच्चा नदी में मछली पकड़ने गया पर विंटर है ऊपर से ठंडा जगह है तो नदी जो है पूरा कम्प्लीटली बर्फ बन चुका था तो उसने क्या किया वो बर्फ को ऊपर में एक छिंदा बना दिया उसने और वही छिंदा का अंदर उसने अपना वो फिशिंग हुक जो है वो डाल दिया मतलब फिश पकड़ने के लिए फिशिंग रॉप होता है उसमें नीचे में एक हुक बना होता है जहाँ पे मछली को पकड़ता है वो जो है उसने वो छिंदा का अंदर डाल दिया और बहुत सारा मछली भी पकड़ा बाद में उसने क्या किया वो मछली लोग को अपना स्लेज में डाल दिया और घर के तरफ आ गया वो स्लेज क्या था कि जैसे कि वहाँ बर्फ़ में तो गाड़ी तो चले गई नहीं तो वहाँ का आदमी लोग एक स्कीट करके जाने वाला गाड़ी जैसे वो लोग बनाता है उसको वो लोग स्लेज बोलते हैं आप लोग देखा होगा लाइक सेंटा क्लाउस किस में आता है सेंटा क्लाउस स्लेज में आता है है ना तो जहाँ पे सेंटा क्लाउस बैठ के आता है वो स्लेज बोलता है जो ज़्यादातर बर्फ़ का जगह इस्तेमाल होता है हाउ प्लीज मादर विल बी थॉट द लिटल फिशरमैन ए लॉन्ग वे ऑफ ए फॉक्स सो द बॉय कमिंग विथ इज स्लेज इट कुड ऑल्सो स्मेल द फिश लॉडेड ऑन द स्लेज द फॉक्स वॉज फीलिंग वेरी हंग्री सो इट बिगेन टू थिंक ऑफ अ वे टू स्टील सम फिश फ्रॉम द स्लेज ए वेरी क्लेवर आइडिया केम टू इट्स माइंड तो वो लड़का ने बहुत सारा मछली पकड़ लिया था तो उसने सोचा कि उसका माँ बहुत खुश हो जाएंगे तो वो सोच के अपना घर की तरफ और आ रहा था तब दूर से एक लोमरी ने देख लिया था कि एक लड़का बहुत सारा मछली लेके जा रहा है तो उसको बहुत भूख भी लग रहा था तो उसने एक आइडिया एक आइडिया सोचा कि वो स्लेज से वो लड़का से कैसे मछली को चोरी करके वो अपना भूख को मिटाए तो एट वंस द फॉक्स ले डाउन बिसाइड द ट्रैक प्रिटेंडिंग टू बी डैट हेयर इज अ डेट फॉक्स एक्सक्लेम द बॉय आई विल गिव यू आई विल गिव इट्स स्किन टू मादर एज अ प्रेजेंट एंड ही पुट इट ऑन द स्लेब्स बिहाइंड हिम तो क्या किया कि लोमरी ने 
लड़का का रास्ता में सो गया कैसे सो गया मर गया जैसे सो गया तब वो लड़का ने देख लिया तो सोचा उसने ए यहाँ पे तो एक मरा वाला लोमड़ी है इसको ले जाता हूँ घर में और इसका स्किन को उसका माँ को प्रेजेंट करेगा सोचा था तब उसने वो लोमड़ी को उठा के वही स्लेज में उसका स्लेज में डाल दिया जहाँ पे मछली भी है नाउ लेट सी फॉक्स क्या करता है फॉक्स ने तो यहाँ मरने का नाटक कर रहा था ताकि मछली को चोरी करके भाग सके नाउ लेट सी द फॉक्स ऑफ एन वन आई एंड केयरफुली वॉच द बॉय देन वेरी क्वाइटली इट पुस अ बिग फीस ऑफ द स्लेज एंड स्लीप अवे तो लोमड़ी ने क्या किया कि धीरे से वो लड़का को देखते हुए धीरे से एक बड़ा सा मछली को नीचे फेंक दिया और वो खुद भी वहाँ से निकल पड़ा अगर सी द फॉक्स वेन बिहाइंड अ हिल नियर बाई देयर इट सेट डाउन टू एन्जॉय द नाइस बिग फिश बट इवन बिफोर इट कुड टेक अ बाइट अ यंग बियर कप केम रनिंग देयर ही सेट डाउन ऑन इस हिंद लैक्स एंड आक्स द फॉक्स ट्रस्टिंगली देयर फॉक्स वेर डिड यू कैच दैट फाइन फिश तो लोमड़ी ने मछली को लेके एक पहाड़ के पीछे आया खाने के लिए तब उस समय में एक छोटा सा एक छोटा सा नन्ना सा बालू का बच्चा वहाँ पे दौड़ के आया और वो भी बैठ गया वहाँ पे और पूछने लगा लोमड़ी को कि ये इतना अच्छा फिश जो है आप कहाँ से पकड़ के लाया नाउ दिस फॉक्स ऑलवेज एन्जॉय बी फुलिंग आदर्स एट वंस इट हिट अपॉन अ क्लेवर आइडिया टू बी फुल द बियर कप तो ये लोमड़ी तो लोमड़ी होता है बहुत चलाक होता है ये इसने सोचा ये हमेशा दूसरा को बेवकूफ बनाते रहते हैं तो उसने भी सोचा एक आइडिया कि ये छोटा सा भालू को हम कैसे उसको एक बुड्डू बनाए वो सोचा उसने नवलेर सी कैसे बुड्डू बनाता है उसने ओ स्वीट कप सेट द फॉक्स आई कॉट दिस फिश देयर बाय द रिवर फॉलो द ट्रैक ऑफ द स्लेट्स टू द रिवर यू विल फाइंड देयर अ हॉल इन द आइस पुट योर टेल इन टू द हॉल एंड वेट फॉर द फिश टू बाई डेट देन क्विकली पुल योर टेल आउट एंड कैच द फिश तो उसने क्या बोला लोमड़ी ने कि देखो वहाँ पे भालू को बोल रहा है छोटा वाला भालू को देखो वहाँ पे जाओ वहाँ पे आप एक स्लेट्स का मार्क देखा होगा क्योंकि वहाँ से आ रहा था स्लेट्स जो जहाँ से आ रहा था उसका मार्क देखा होगा तो वहाँ पीछे करते करते आप एक नदी पहुँचेंगे तो वो नदी में एक छिंदा जरूर दिखाई देगा जो किया था किसने वो लड़का ने मछली पकड़ने के लिए किया था तो वो छिंदा में अपना पूंज को डाल दो जब मछली तुम्हारा पूंज को काटेगा तब अपना पूंज को जल्दी से बाहर निकाल देना तब आपको मिल जाएंगे ऐसे बोला उसने नाउ द लिटिल कप रैन ऑफ टूवर्ड्स द रिवर ही सुन फाउंड द हॉल इन द आइज दैट द बॉय हैड मैन एडवांस द कप पॉक्ट ही स्टेल इन टू इट तो भाग गया वो वो सुन के खुशी से वो छोटा बालू जो भाग गया और वो छिंदा मिला उसको और वही छिंदा पे अपना जो पूंछ है उसने फटाफट अंदर डाल दिया द वाटर मूविंग अंदर द आइस मेट द कप स्टेल ऑल्सो मूव अ लिटल द लिटल कप थॉट इट वॉज सम बिग फिश कमिंग टू बाइट हिस्स टेल ही वेटेड एंड वेटेड बट नो फिस केम तो उसका पूछ जब अंदर डाला तो पानी का वजह से उसका पूछ भी लहरा था लहरा रहा था तब उसने सोचा कि एक बड़ा सा मछली आ, आ रहा होगा उसको पूछ काटने के लिए वही सोचा उसने पर रुकते गया रुकते गया रुकते गया मछली अभी तक नहीं मिला ना हो लेर सी द पोर कप सीवर्ड ऑल ओवर विथ बीटर कॉल ही हैड टू स्लैप हिमसेल्फ विथ हिज फ्रंट पोज टू कीप हिज बॉडी वार्म बट अलास नो फिस केम टू बाइट हिज टेल तो वो बहुत ठंडा लगने लग गया और अपने आप को थप्पर भी मार रहा था ताकि अपना शरीर को गर्म करें पर भी रुकते गया मछली तो आया ही नहीं नाउ ले रस्सी एस नाइट फेल इट बिकेम कोल्डर स्टील एंड द होल फ्रोस द पोर कप फेल डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम बट वेन ही ट्राई टू मूव समथिंग क्लंक फर्मली टू हिस्स टेल तो अभी वो मछली को रुकते गया पूछ अंदर डाल के ठंडा भी हो रहा था और, और रात हो गया था रात हो गया तो और भी ठंडा होने लग गया और वो जो छिंदा है ठंडा का वजह से वो वो बर्फ बनने लग रहा है अभी छिंदा छिंदा नहीं रहा उसका जो पूंज जो है नीचे फंस गया है पर उसको मालूम नहीं है तो वो उसने सोचा अभी तो मछली मिलने वाला नहीं है तो मैं घर जाऊंगा सोच के उसने पूंज को थोड़ा निकाला तो वो फंस रहा था तब उसने क्या सोचेगा लेरसी I must have caught a fish. He thought joyfully and gave a big tug. तो उसने सोचा कि मछली पकड़ लिया होगा सोचा उसने पर वो तो मछली का वजह से नहीं था ठंडा का वजह से पानी जो है बर्फ 
जम गया था तब उसका पूंज भी वहां पे फंस गया था पर उसने क्या सोचा मछली है सोच के उसने खुशी से एक ही बार में अपना पूंज को बाहर निकाला तब देन समथिंग ब्रॉक एंड द कप टर्न राउंड टू सी वॉट हैपन देर वॉज हिज टेल स्टक इन द आईज तो कुछ टूट गया जैसा लगा उसने तो वो तो टूटी गई क्योंकि उसका पूंज पूरा बर्फ से ही जम गया था और वो इतना जोर से ऊपर खींच दिया कि वो उसका पूंज ही टूट गया तो उसने कुछ टूटा है सोच के पीछे मोड़ के देखा तो क्या टूटा उसका पूंज टूट गया था वहां पे बर्फ से फंस के तो ये था कहानी जहाँ पे लोमड़ी ने एक बालू को बेवकूफ बनाया तो नाउ लेट एस डू द असाइनमेंट ओके